ആറ്റിങ്ങലിൽ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയാണ് തൽസമയം ഇന്നുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല ഇതാണ് യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മാറ്റം എൽ ഡി എഫിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അവർ കാണുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെല്ലാം മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളാകെ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുക നാട് ഏത് രീതിയിൽ വികസിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എൽ ഡി എഫ് അതിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്നലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയും നല്ല തോതിൽ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലെ വികസനം മാത്രമല്ല പക്ഷെ നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് യു ഡി എഫ് തകർത്തത് എന്നതാണ് ഇപ്പോ വലിയ വികസനം ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന് കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിലൊന്ന് കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെട്രോയുടെ കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴും തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനുമാണ് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ചി മെട്രോയിലൂടെ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൂണുകളാണ് കിടക്കുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തൂണുകൾ പലയിടത്തും അവിടെയാണ് മറ്റൊന്നും നടത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ട്രയൽ റൺ നടത്താൻ ഉമ്മൻചാട്ടി പോയത് ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമായി യു ഡി എഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിമാനം വന്നിറങ്ങുന്ന കാഴ്ച എന്നിട്ട് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനത്തിൽ പോയി കളിയാവുന്ന ആരും തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇനി അത് വിമാനത്താവളമായി മാറണമെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം പിടിക്കും യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം അധികാരത്തിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആ വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണമാകാതിരുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആയിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കിൽ ആ വിമാനത്താവളം പണ്ടേ പൂർണ്ണതയിലായിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പോ എൽ ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതി ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാത്തതിന്റെ ഫലമായാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യു ഡി എഫ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങൾ തങ്ങളെന്തോ വൻ വികസനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന പ്രചരണം നടത്താനാണ് യു ഡി എഫ് തയ്യാറാകുന്നത് വിഴിഞ്ഞം വിഴിഞ്ഞത്ത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് 
ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് അതിലൊരു ഘട്ടത്തിൽ ആ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പണി ആരംഭിക്കേണ്ടിടത്തും വരെ എത്തി പക്ഷേ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വിടിഞ്ഞും പോർട്ട് ആരംഭിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതായി പോർട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അധികാരത്തിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ആ പോർട്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കോർപ്പറേറ്റിന് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കും അതും നേട്ടമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ യു ഡി എഫിൽ ഒരു പടിയുമില്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് പരിഗണിച്ചത് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നല്ല തരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരം എന്ന രീതിയിൽ നേരിടുന്ന ഒട്ടനേകം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാന വികസനത്തിന് ഒരു കാര്യവും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നാം കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് ചെന്നൈയിലെ ഒരു മഹാദുരന്തം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയവരാണ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ ഒരു നഗരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആപത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് നാം ഒന്ന് കണ്ടു അത് ചെന്നൈക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടതല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഗതിയിലൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ തമ്പാനൂരും കരമനയുമെല്ലാം വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതിയാവും ചെന്നൈയിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടായി പോയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും നടപടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് സാധിച്ചു ഇതാണ് യു ഡി എഫ് ഇതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നാടിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ തയ്യാറല്ല നാട് എങ്ങോട്ടോ പോയിക്കോട്ടെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ വരേണ്ട കാര്യം വരണം അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത അഴിമതിയുടെ മൂർത്തീകരണമായി കഴിഞ്ഞു ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിലെല്ലാം അഴിമതിയുടെ കാര്യം കാണണ്ട അഴിമതിയുടെ പ്രശ്നം ആലോചിച്ചാൽ അത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിരിക്കും പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം 
ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പുറത്തു വന്നു ആ പുറത്തു വന്ന കാര്യം മെത്രാങ്കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഉഴലുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും കൂട്ടരെയും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരും ഇപ്പോ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണ് മതനിരപേക്ഷത ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലല്ല മാതൃകയാണ് എങ്ങനെ ഈ തോതിൽ കേരളത്തിൽ മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാം ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്ത സംസ്കാരം ജാതി ഭേദവും മതദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ വാഴുന്ന സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരം അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമുണ്ട് അവര് മതനിരപേക്ഷതക്കെതിരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി നേതാവായ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ സെക്കുലർ എന്ന പദം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷിയായി പറഞ്ഞത് അത് ആർ എസ് എസിന്റെ നയമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമാണ് മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമല്ല ആ ആർ എസ് എസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേരൂന്നാൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതിനവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയ വഴി വെള്ളാപ്പള്ളി ഗണേശനെ കൂടെ നിർത്തി എസ് എൻ ഡി പിയെ തങ്ങളുടെ പരിധിയിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സംഘടന സാധാരണ നിലയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവുമാണ് കാരണം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഇപ്പോ ആ സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ആർ എസ് എസിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോ ആർ എസ് എസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിലപാടെടുക്കുമ്പോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ നിഷേധമാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ നിഷേധത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമായി എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വം മാറുന്നു എന്താണ് നാം കാണേണ്ടത് എന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണീയ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ അണിനിരുന്നവർ അവർക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി അടേശന്റെ നിലപാടിനോടും ഈ പുതിയ ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനോടും യോജിക്കാനാവില്ല നേരത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അത് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ വ്യക്തതയോടെയുള്ള നിലപാട് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എൻ ഡി പി അണിനിരുന്നവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസിനോടൊപ്പം എസ് എൻ ഡി പി എഴുന്നേൽന്നവർ അണിനിരക്കുക ആർ എസ് എസ് വർഗീയതയുടെ നിലപാട് മാത്രമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മമനുസരിച്ച് അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല ആർ എസ് എസ് അടുത്ത കാലത്തായി സംവരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നു സംവരണം ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് മോഹൻ ഭാഗവത്ത് തന്നെ പലവട്ടം അത് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു രാജ്യമാകെ വിവാദമായതിന് അത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യമാകെ വിവാദമായപ്പോ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു വിശദീകരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ വിശദീകരണം എന്താ പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗത്തിന് സംവരണം തുടരും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം സംവരണം വേണ്ട എന്ന് ആർ എസ് എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അതിലാണ് വിവാദം ഉയരുന്നത് അതിലിടപെട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗത്തിലുള്ള സംവരണം തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള സംവരണം എടുത്തു കളയും എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതിൽ ആവേശം കൂടിയിട്ടാണ് എസ് എൻ ഡി പിയിൽ എഴുന്നേറുന്ന സാധാരണക്കാര് ആർ എസ് എസിന്റെ കൂടെ ചെല്ലേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞ സംവരണമേ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ ആവേശം കൂടാണോ ചെല്ലേണ്ടത് അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് സംവരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ചെല്ലേണ്ടത് എസ് എൻ ഡി പിക്ക് അകത്ത് അണിനിരുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും സംവരണ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായവരാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി അണേഷനെ പോലുള്ള ചിലർ മാത്രമാണ് ക്രിമിലയറായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ മഹാഭൂരിപക്ഷം സംവരണാനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായവർ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമോ ഞങ്ങൾ ആ കഴുത്തിനിട്ട് വെട്ടിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കാരണം ജനവിധിയാണ് ഇതേ ജനവിധിയാണ് ആർ എസ് എസും വായിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂട്ടരും ആർ എസ് എസിനെ തുല്യ ദുഃഖിതരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആർ എസ് എസിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങലല്ലേ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നാൽ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം ആർ എസ് എസിന് നല്ല പാൽപ്പായസം കുടിച്ച പ്രതീതി കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കിട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു വാഗ്ദത്വം ഉമ്മൻചാണ്ടി പക്ഷത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോ അത് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് തയ്യാർ നേരത്തെയും ഇവർ ഈ കള്ളക്കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു വടകര ബേപ്പൂർ മോഡൽ എങ്ങനെയാണത് നടപ്പാക്കുക നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലം അതിൽ ആർ എസ് എസിന് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള മണ്ഡലം ഏത് എന്ന് പരസ്പര ധാരണയിലെത്തുന്നു ആ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യു ഡി എഫ് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ആർ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കവുമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനവിധിയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് എന്നാൽ അതും ഇവിടെ ചിലവാകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അത്രമാത്രം മതനിരപേക്ഷമാണ് ആ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് ഏറ്റവും ദൃഢമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മതനിരപേക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് 
ആ മതനിരപേക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവര് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ല പൂർണ്ണമായും ഇത് നിരാകരിച്ചു കളി ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ നീക്കവുമായി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മതനിരപേക്ഷ മനസ്സാകെ പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇടപെടുന്ന സ്ഥിതി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മോഹങ്ങൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിലാകെ മികവാർന്ന വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ട വസ്തുത എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫ് കേരളത്തെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റുകൾ എന്തായിരുന്നു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു രംഗം മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കേരളത്തിനകത്തേക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ പലതും പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയച്ചു എന്താണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം വില കയറാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം രാജ്യത്താകെ വൻപിച്ച വിലക്കയറ്റം ഇവിടെ വിലക്കയറ്റമേ ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവം അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് നാം എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി വലിയ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റമാണ് നാം എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അവ പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയിൽ ശൃംഖലയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യും അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷവും ഒരേ വിലയായിരിക്കും അതൊരു വീമ്പ് പറച്ചിലാണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യം എൽ ഡി എഫ് നടപ്പാക്കിയ കാര്യം ഈ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ചില ബൂത്തുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ചില പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ പെൻഷൻ വീട്ടിൽ കിട്ടുമോ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ പെൻഷൻ അവർ കിട്ടിയിരുന്നു അതിന് മുടക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാതെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോ മാസങ്ങളായിട്ടില്ല അതും വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള നില പ്രായമുള്ളവർക്ക് വലിയ പീഡനമായിട്ട് വരുന്നു എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നു എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും അത് അതൊന്നും ഒരു വീമ്പ് പറച്ചലല്ലാലോ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടേതായ മുന്നേറ്റം വലിയ തോതിൽ വരികയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ നോക്കിയാൽ അതിലെല്ലാം വൻപിച്ച സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ കാലം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാലം കൂടിയാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് എൽ ഡി എഫ് കാണുന്നു അതും എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യുവാക്കൾ യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നം തൊഴില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് തൊഴിൽ വേണ്ടവര് നാടുവിട്ട് 
രാജ്യം വിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കണം ആ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ ഒരുക്കിയാൽ പോരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് അതിന്റെ ഓരോ മേഖലയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ മാറ്റം ഇന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ് ആ മാറ്റത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എല്ലാ രംഗവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജനങ്ങൾ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരെല്ലാം സംതൃപ്തമാകുന്ന നിലയുണ്ടാവണം ഈ ഈ സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തു പോകാനാവണം ഇതാണ് എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ആ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ മാനിഫെസ്റ്റോ വന്നതോടുകൂടി വലിയ തോതിലുള്ള സ്വീകാര്യത എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എൽ ഡി എഫ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യമാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി സത്യനാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സത്യനെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലക്ക് മികവാർന്ന പ്രവർത്തനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇനിയും ഒരുങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മണ്ഡലം നല്ല വിജയമാണ് സത്യനെ സമ്മാനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ മത്സരം എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ് പോരാട്ടത്തിന് പോരാട്ടത്തിൻ്റെതായ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അലസതയോ അലംഭാവമോ അതിർഗവിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമോ പോരാട്ടത്തിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം പോരാട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്ത ഘടകങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നല്ല കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മികവാർന്ന വിജയം സഖാവ് സത്യന് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുക മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് സഖാവ് ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ കൂടെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മീത്ത പ്രസ് പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം മാധ്യമം പറയാം പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അത് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മീത്ത പ്രസ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിലായിരുന്നു പരിപാടി ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളുടേതായ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അവര് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വായിൽ തിരിയിക്കയറ്റുന്നത് ശരിയല്ല പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോ കേരളത്തില് എൽ ഡി എഫ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് എല്ലാവരും കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് നല്ല ആവേശപൂർവമുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടേതായ ചില പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചില ഭിന്നതകളൊക്കെ വളർന്നു വരിക ആ ഭിന്നതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വലിയ തോതിൽ പെരുപ്പിച്ച് ഇതാ ഭിന്നതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ കണക്കൂട്ടിയവരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം വലിയ നിരാശയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം സമ്മാനിച്ചത് നല്ല യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് പൊതുവെ എൽ ഡി എഫിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് കൊടുത്ത വാർത്ത ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ 
സകാൾ വി എസിനെ പാർട്ടി വിരുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ എനിക്കൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വാർത്തകളൊന്നും വലിയ തോതിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു അത്ഭുതം കാരണം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ആ രീതിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ എന്നൊരു സംശയം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഇവർ തന്നെ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നാളെ വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോവും നാളെ ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോവും പക്ഷേ പറയാത്ത കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത്ര സമ്മേളനം നടത്തി ഇങ്ങനെ പോകും ഇവർ ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരു ചോദ്യം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളൊരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നില്ലേ വി എസ് സിനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് അത് നാട് നാട്ടുകാരോട് തുറന്നു പറയും നിങ്ങളെടുത്താണല്ലോ ആദ്യം പറയാ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി പോയി ഇതാണ് പറഞ്ഞ മറുപടി അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വി എസ് സിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി എസ് സിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് വി എസ് സ്വയം കാര്യം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ച് വി എസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായതാണ് ഞങ്ങളെ പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് ഗുണം വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് അതും ഞാനവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇത്രയാണ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ചില കൊടുത്തവരെ പറ്റി എനക്ക് അറിയാം അവരെ വേറൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും സി പി ഐ എമ്മിനെയോ എൽ ഡി എഫിനെയോ ആശയപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങള് ഇപ്പോ വി എസ് ഇന്ന് അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രചരണ രീതി അപ്പൊ എല്ലാ തലത്തിലും യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം എന്ന് മനപ്പായസം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് അത്തരം അതൊന്നൊരു ശരിയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമല്ല എന്നും ആ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തൽക്കാലം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം എന്നും അവരെ അറിയിക്കുക മികവാർന്ന വിജയം സദാവ് സത്യന് സമ്മാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ ആറ്റങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു